，买完伴手礼才发现其他地方也有卖，是否让你失望了呢？今天要开箱京都限定伴手礼前五名，从京都传统小吃到国际联名品牌，都是只有在京都才能买得到，让你送礼更有面子，所以别烦恼了，跟着我们挑就对喽。第五名，九条葱虾米脆饼。你知道什么是九条葱吗？这可是京都最有名的传统野菜之一。京都人引以为傲的九条葱，入口甘甜清香。九条葱的甘甜和虾子的鲜味融合在一颗颗酥脆可口的米饼之中。每一小包米饼都是独立包装，还有可爱的京都五季图案，不仅方便携带，分送给亲朋好友也很适合哦。我们先来开箱第五名九条葱沙米饼。你看上面啊，就是他们这边的九条葱的装饰，真的很可爱。而且我蛮一直都很喜欢日本包装的配色，就是它色调其实是非常舒适的，然后又不会太突兀。我刚刚打开那包装的时候，其实就小小的一块，像这样，大家可以看一下。我发现它是有一点点厚度的米饼，第一印象会觉得好像是台湾的薄米胖，然后那个香气啊，其实带了一点海鲜味道，淡淡的虾米的味道。我觉得它口感是偏非常非常扎实，吃口第五口之后，都还是保有那个一定的脆度。我觉得这款可能老一辈的就不太适合。虾米的味道慢慢的浮现上来，就充满在嘴巴里面。那你说葱的味道，嗯、我觉得还好。真的还好，我连我吃到现在好像都没有很明显的葱味。但是我在还没吃之前，其实我已经能猜得到它的味道跟它口感了。所以这一款我觉得它算是中等程度。但是我觉得它是胜在它的包装，以及说它米饼的口感是粒粒分明的、嗯，所以它咬起来的整体的脆感会更明显，很扎实、很爽的口感，而不是说一咬咬之后就。整个散掉了。对，有的米饼可能你吃下去它就融掉，所以它是走非常爽脆口感的路线。这个很适合下午被主管骂很不爽的时候。很大声哎，这样同事都知道你在吃，不吃零食。<笑>想骂主管不能骂，就只能。<笑>没有，我吃东西啊。以咀嚼泄恨。<笑><笑>第四名，双色抹茶费南雪。这款费南雪大有来头，是法国最优秀的蛋糕师和日本顶尖的时段品茶师联手打造。为了庆祝京都和法国缔结姐妹城市六十周年，使用法国高级奶油和京都宇治抹茶，将两种不同质地的面团分别注入，是有难度。师傅心里想，那只能靠我们自己开发了。经过一次次的试验及改造。终于完成出这款跨国打造、融合东西方元素的梦幻甜点。第四名其实是我个人非常期待的法国的甜点师以及日本的品茶师联名合作的，一边是绿色的京都，那一边是金色的法国。那你要代表京都还是要代表法国？我代表京都好了，好我是那么爱吃抹茶的人。好，那我向往法国的氛围。日本派跟你讲，这个是我会喜欢的甜点。它费南雪做的很湿润，哦，就是、那種超好吃的，湿润到我觉得好像躺在沙发上睡觉。哦<笑> ，Oh my god， 这个我给很高分诶。我觉得这个是高级甜点店会出现的费南雪，或者是五星级饭店会出现的费南雪。我没想到这个甜点竟然会在伴手礼店出现，厉害，超好吃，这个真的超推荐的。然后它的香气咀嚼到最后是带有一点点韵味的。很适合配一个下午茶或是咖啡，哇！你这下午茶原本从十分可以直接挑一百分。那还没有吃到抹茶，它抹茶味道也很好。我本来从法国突然间坐时空门直接到日本来，<笑>吃下去直接到京都了，非常的好吃，给满分。第三名，勾滴巴深巴桥。深巴桥是京都和果子的经典代表。这次与国际品牌 Goldiva 联手开发，制作口感柔滑的甘纳许巧克力内馅。盒子设计的灵感来自日本传统的利用，传统以创新的独特口感，无论送礼自用都是很好的选择。这个伴手礼就很特别，它是跟 Goldiva 合作的，因为 Goldiva 的巧克力本来就很厉害，很好吃的，是是是很好吃。但是我在看它外观的时候，我会觉得好像就是水饺巧克力。<笑>对。
刚刚听到那个森巴桥，我以为吓死我，以为森巴哥。我<笑>送礼的话，希望让你好运，我就送你森巴哥。好、嗯、了，这题外话，好，那我们就来开吃喽，飞到哪一半？你先。是不是有点像麻吉巧克力啊？好，这一集有结案了。怎么？没有，你自己都讲，把那口感讲出来。真的就是麻吉巧克力。我在吃的时候，它的皮啊是非常扎实，就不是那种一咬就散，所以扎实的皮加上好吃的巧克力融合在一起，我觉得也还蛮好吃的。这个生巴巧，我拿在这边，我就一直闻到那个巧克力的味道飘到我这边来了。嗯，我觉得它这一款厉害的点在于说，一般我们吃麻吉。我们会觉得马吉太厚，马吉是马吉，内馅是内馅、嗯，但是它是因为上下夹层都是平的，马吉跟那个巧克力的口感去融合在一起的，你不会觉得它们俩是分开的，融合的非常的好，还蛮适合送人的。因为森巴桥它是京都的特产，然后又是结合勾堤巴，你正合拿去送人，他就哇好厉害，京都的特产又是跟勾堤巴联名的，应该很贵吧。<笑>所以他们其实传统本地的糕点店也开始要寻求外在的合作，去让你的食物有不同的创新思维。所以我们刚才吃到那个有点让我惊艳的意思是，我没有想到可以把勾地板包在这个麻吉里面。啊、对，谁会想到啊？就有点像是说花莲麻吉跟勾地巴联名啊，类似这样子。你没有想到那个是真的很屌，真的屌翻的，或者是像台湾的那个太阳饼，去跟勾地巴去做结合。我也觉得哇，那那那蛮蛮厉害的。嗯，对，而且我觉得它还可以用冰的方式去吃，很看。哦，对，冰镇的哇，那拿出来应该超好吃。第二名，抹茶牛奶夹心饼干。这款夹心饼干可是只有亲自来到京都车站才能买到的限定商品哦。制作时使用京都一制抹茶，夹了香醇的牛奶白巧克力，以及绵密红豆馅，一口可以同时吃到五种层次的丰富口感。饼干上更印有京都的字样。送给亲朋好友时，你不用开口，就知道是在地的京都伴手礼。那这一款它比较特别，是它是京都车站限定的，那个是集字的概念，所以它每个饼干上面的图案是不一样的。<笑>你要集一个京都，<笑>所以你可能要开好几个才会集到。<笑>对，好，那我们就先来吃看看咯。还是一人吃一个好了。嗯嗯嗯，是什么？嗯嗯，有有有,有很多宇宙在我，什么脑中外爆发。<笑>这款看起来平淡无奇，可是它有一种说不上来的滋味。我知道原因为什么，因为我会短时间之内我没有办法去分辨它到底是什么味道、嗯，它的味道太杂了，太多了，多到让我觉得我今天到底是在吃抹茶，还是在吃奶油，还是在吃饼干，有点像，就像它上面的图案。我在喝抹茶拿铁加红豆，类似，但是有点可惜是，是、嗯、可能那味道好像都过于强烈了。它的白巧克力太突出了，嗯，味道已经盖过其他的味道了，所以我会觉得它的甜度是有一点点偏高，然后容易腻的那一种。我跟你讲，它这个真的就很像我买那个。抹茶拿铁的鸡茸包，拿那个粉去泡、嗯、喝，就是那个味道。我、哦、受不了，不行，我要喝。你知道我说的那个味道我知道你懂那个味道。对，就是那个。所以这款，我觉得它名不副实。我们小夫妻个人偏好比较没有这么推这一款。而且以抹茶控来说，这款应该也是不会给过的。是打咩打咩打咩。<笑><笑>第一名，抹茶年轮蛋糕。这款蛋糕采用日本百年品牌三半宇治抹茶混合煎茶制作而成。再加上京都出产的豆奶加入到海绵蛋糕中，为了追求湿润的口感，尝试了各种小麦粉，最终选择了北海道产口感润滑的北碎波。蛋糕松软的秘密在于不使用机器，而是由职人亲手揉捏面团，最后为蛋糕表面覆盖一层抹茶糖霜，冷藏后品尝口感清脆。常温时，糖霜会融入蛋糕中，带来入口即化的口感。每一个年轮蛋糕都是由同一位职人亲手制作，打开包装就能看到职人的名字，感受他们对品质的坚持。第一名就是抹茶年轮蛋糕，在京都清水寺附近，其实你可以看到它的分店，应该就是一个经典不败款，不然它不会列居于京都第一名。像刚好京都这么多小吃美食，它能历久不衰，或者是它能占据榜首，一定有它厉害之处。
大概知道为什么它能成为经典摩拜款。中间它夹动物再夹摩擦，融合起来感觉其实是互相不冲突的，是舒服的。蛋糕的本体不会过甜。那主要的甜度是来自于上面的这一层摩擦的糖霜，它会让这个层次再往上拉一点。我就是很喜欢它外面那层摩擦沙沙的口感，有别于一般的年轮蛋糕，有让我惊讶到一下。我觉得它的好处是你这个年轮可以切。一小块一小块分给所有同事吃、嗯，然后大家再点个下午茶，点个咖啡，我觉得这样配就很好了。但是你要比较提醒的是，它这个年龄蛋糕的保存期限比较短，十五号买，然后二十一号就过期了，所以它这个大概是五到五到六天左右的保存期限，所以你自己要算一下。你回去再送你的时间，这个也不要注意，不然就一口把它自己自己这样子的拿起来吃掉，自己嗑掉。<笑>那我们要来总结我们两个最喜欢的伴手礼，你选一个。如果要我选的话，我应该会选勾底吧，哪一个？我查控，你应该可以猜得出来，我最喜欢的是哪一个了？那个法国跟京都联名款。对，我觉得那个抹茶费南姐真的太好吃了。夫妻所推荐的这些伴手礼，都是我们品尝过、试吃过，真的好吃，才推荐给小玩家们的。对，所以有雷我也直接告诉你啊。那个第二名、啊，第二名的那个哦，你不知道什么突然混进来。喜欢这次影片的话，记得订阅、按赞跟分享哦。那我们下次影片见，拜拜，拜拜。那晚上是人家以为我们不恩爱哦。<笑>